हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर चैनल डूअर दोस्तों फिर से एक बार आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डूअर में जैसा कि हम लोग जी पैट टू की प्रिपरेशन कर रहे थे और इसका आज तीसरा दिन है मींस आपका थर्ड चैप्टर यहां पे कवर होगा जिसमें से हम लोगों ने बायो ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोड्रग के ऊपर यहाँ पे अपना फोकस किया है तो हम आपको यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोड्रग के बारे में बताएंगे उनके एग्जाम्पल बताएंगे दोस्तों ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको अलग से लाना बहुत जरूरी था अगर हम पूरे चैप्टर का वीडियो यहाँ बना के लाएंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा और बिल्कुल बुक जैसे हो जाएगा तो फिर एक वीडियो और बुक में फर्क क्या रह जाएगा तो दोस्तों आपको सिंपली ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं अपने कॉपी में नोटबुक में और जस्ट एग्जामिनेशन के पहले एक बार आप ये देख के चले जाएंगे और बात मानिए इसमें से दो तीन क्वेश्चन आपके वहाँ पे रखे रहेंगे तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने बायो ट्रांसफॉर्मेशन लेट्स अंडरस्टैंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सी वाई पी थ्री ए फोर ऑब्लिक फाइव दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके ऑप्शन में आगे पीछे लिख के भी आ सकता है हो सकता है कोई और अल्फाबेट्स आ जाए या हो सकता है कोई और डिजिट यहाँ पे ला दी जाए एक्चुअली ये क्या है कि जितना भी आपका ड्रग होता है उसका 50 परसेंट एक्टिव मेटाबोलाइट यही आपका ट्रांसफॉर्म करता है सबसे पहले मैं आपको एक ऊपरी रूपरेखा दे देता हूँ कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता क्या है एक्चुअली दोस्तों जब भी हम ड्रग लेते हैं तो बायोलेबिलिटी होने के बाद उसका मैकेनिज ऑफ एक्शन जो कि साइड पर होता है होने के बाद सारी ड्रग वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होती और जो बाकी ड्रग बचती है अगर वो बहुत दिनों तक हमारे शरीर में रह जाएगी तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है जो कि बहुत प्रॉब्लम की बात है हमारे बॉडी के लिए तो दोस्तों हमारी बॉडी क्या करती है उसको ऐसा एक्टिव मेटाबोलाइट में फॉर्मेशन करती है कि वो स्क्रीशन हो जाए अगर वो लिपिड सोलिबल है तो उसको वो लि, आ, अगर लिपिड आपका सोलिबल है तो उसको इनसोलिबल बनाएगी इनसोलिबल है तो सोलिबल बना के वो किसी भी तरह उसको स्क्रीट करेगी बॉडी से वरना वो एक आपके लिए टॉक्सिक एक जहर का काम करने लगेगी वही ड्रग जिसको आप किसी यूजफुल बेनिफिट में लाने के लिए उसको आपने लिया था तो दोस्तों ये होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सी वाई पी थ्री ए फोर ऑब्लिक फाइव दोस्तों ये आपका एक तरह से रिसेप्टार है जो कि 50 परसेंट ड्रग में यही यूज होता है यही उनको कन्वर्ट करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए जो भी नोटबुक है आपके पास उसमें इसको आप लिख लीजिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है तो दोस्तों बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल एल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी मीन जो हमने ड्रग ली है उसका ऐसा केमिकल एल्ट्रेशन कर दिया जाए ऐसे उसको फॉर्म में लाया जाए कि वो आपका स्क्रीट हो जाए वहां से या उसकी बायोलेबिलिटी बढ़ जाए वहां पे जिस फंक्शन के लिए भी यूज होनी है उसका वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उसको हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल एल्ट्रेशन तो दोस्तों आपको ये केमिकल एल्ट्रेशन जो शब्द है वो आपको यहाँ पे रटा होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए केमिकल एल्टरनेशन क्योंकि यही सारे शब्द हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे फिर इसके बाद इट इज नीडेड टू रेंडर नॉन पोलर कंपाउंड्स टू पोलर सो दैट दे आर नॉट एब्जॉर्ड इन द रीनल ट्यूबल्स एंड आर स्क्रीटेड जैसा कि मैंने बताया दोस्तों जो आपके नॉन पोलर हैं उसको वो पोलर करेगा जो आपके कंपाउंड नॉन पोलर हैं उसको पोलर पे करेगा या कह लीजिए जो आपके लिपिड सोल्यूबल हैं उसको लिपिड नॉन सोल्यूबल बनाएगा ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो दोबारा रीनल ट्यूबल्स में रीनल ट्यूबल्स दोस्तों अभी आगे जो हम लोग वीडियो लाएंगे उसमें बताएंगे कि एक्चुअली स्क्रीशन होता क्या है उसमें आपका ग्लोमरलिस फिल्ट्रेट होता है आपके रीनल ट्यूबल होते हैं जो आप जो आपका मेनली स्क्रीट करते हैं किसी भी एलिमेंट को बाहर तो ये रीनल ट्यूबल में दोबारा ना एब्जॉर्ब हो जाए और वहां पर रह के वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करें इसके लिए यहाँ पे उसको नॉन पोलर फॉर्म का जो कंपाउंड है उसको पोलर बनाया जाता है या जो कि लिपिड सोल्यूबल है उसको लिपिड नॉन सोल्यूबल बनाया जाता है और उसको बॉडी से स्क्रीट कर दिया जाता है फिर द प्राइमरी साइट इज लीवर तो दोस्तों आपको ये रटा होना चाहिए बहुत दिखेगा बुक में कि प्राइमरी साइट कौन सी आपसे पूछा जा सकता है वॉट इज द प्राइमरी साइट तो आपको बताना है कि दी प्राइमरी साइट इज लीवर एंड अदर्स आर किडनी इंटेस्टाइन लंग्स एंड प्लाज्मा फिर व्हाट इज प्रोड्रग ये कम से कम दोस्तों तीन चार बार पूछा जा चुका होगा आपके एग्जामिनेशन में प्रोड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हो तो आपको प्रोड्रग समझना बहुत जरूरी है प्रोड्रग एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि हम लोग ड्रग लेते हैं वो पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है लेकिन बाद में या तो वो साइट ऑफ एक्शन वहां जाके वो कन्वर्ट होकर एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और अपना एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शुरू करती है उसको हम लोग कहते हैं या सिंपली हम जो ड्रग लेते हैं वो एक एक्टिव मेटाबोलाइट में आ जाती है 
और अपना काम वो शुरू करती है तो इसको कहते हैं हम प्रो ड्रग मीन्स जो ड्रग है पहले वो एक्टिव नहीं है बाद में आपका वो एक्टिव हो जाती है इसलिए हम इसको नाम दिए हैं प्रो ड्रग सम प्रो ड्रग्स आर एक्टिवेटेड सेलेक्टिवली एट द साइट ऑफ एक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचने पे ये ड्रग अपने आप एक्टिव हो जाती है और अपना काम शुरू कर देती है एक्टिव ड्रग एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जाम्पल आपको के डी त्रिपाठी में मिल जाएंगे लेकिन साथ ही साथ इनको वहाँ न रहने दीजिए क्योंकि बुक जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटे वॉल्यूम में होती है और उसको देख के घबराहट ही होती है तो इससे अच्छा ये है दोस्तों अपना खुद का नोट्स बनाएं और इसमें सारी चीज़ डाल दें ताकि एग्जामिनेशन से एक हफ्ते पहले जब आप रिवीजन शुरू करें तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएँ क्लोरल हाइड्रेट आपका एक्टिव ड्रग जो है उसका एक्टिव मेटोबलाइट है ट्राई क्लोरो इथेनॉल मॉर्फिन का है मॉर्फिन सिक्स ग्यूक्रोनाइट इस सिफोटैक्साइम का है डेसेटिल सिफोटैक्साइम एलोप्रोनॉल का है एलोक्सैंथिन प्रीमिडॉन का एक्टिव मेटोबलाइट है फिनोबार्बिटॉन डाइजीपाम का है डेसमिथिल डाइजीपाम डिजॉक् डिजिटॉक्सिन का है डिजॉक्सिन इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों इसको आप समझ लीजिएगा कि एक्टिव ड्रग क्या है और एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा आगे पीछे रख देंगे ऑप्शन में और पूछा जाएगा कि इसमें से एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हैं इसी तरह एमिप्रामाइन है जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट है उसका डेसीप्रामिन अमीट्रिप्टलिन का है नॉ ट्रिप्टलिन कोडिन का मॉर्फिन स्पायरनोलैक्टॉन का है कैंड्रीनॉन लोजाल्टन का ई दोस्तों इन सब में से बहुत से ऐसे ड्रग हैं जिनका मैकेनिक रिएक्शन जरूर आपको रटा होना चाहिए जो हम बाद में भी बताएंगे अभी वो आपका चैप्टर आएगा डिजॉक्सिन जैसे हो गया फिर आपका स्प्रिनो लैक्टॉन हो गया इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट है फिर प्रोड्रग एम एक्टिव फॉर्म ये उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अभी आपने पढ़े एग्जाम्पल प्रोड्रग और उसके एक्टिव फॉर्म लिवोडोपा का डोपामीन हो जाता है इनेलप्रिल का इनेलप्रिलाय रिलैट हो जाता है एल्फा मिथाइल डोपा का एल्फा मिथाइल नॉर इपिनेफ्रिन डिपिर विफ्राइन का इपिनेफ्रिन प्रोग्वेनिल का साइक्लोग्वेनिल प्रेडनिसोन का प्रेडनिसोलोन फिर बिकैम्पिसलिन का एम्पिसलिन सल्फा सेलाजीन का फाइव अमीनो सेलिसलिक एसिड फ्लोरेसिल का है फ्लोरिडिन मोनोफॉस्फेट और ए साइक्लोवीर का है ए साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट तो दोस्तों ये है आपके प्रोड्रग उनके एक्टिव फॉर्म उसके पहले हमने देखा एक्टिव ड्रग और उनके एक्टिव मेटोबलाइट उसके पहले हमने देखा प्रो ड्रग का मतलब क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है और ये एग्जाम्पल तो दोस्तों आज का यही चैप्टर था ये देखने में छोटा है लेकिन इसमें से आपको दो तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप बार बार देखिए और इसको नोट कर लीजिए ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपको रटने नहीं है क्योंकि आपका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है अगर आप देखोगे कोई भी बुक उठाओगे उसका बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम है तो इस तरह चीज़ें आपको भूल जाएंगी आपको सिंपली क्या करना है डेली उठना है और अपनी जो नोटबुक है उसको एक बार देखना है पढ़ना है ये धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप आपको रट जाएंगी और कोई भी एग्जामिनेशन जो कि ऑप्शन का होता है वहाँ पे आपको बिल्कुल हु बहू रटने की ज़रूरत नहीं है आप जब एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको थोड़ा भी माइंड में क्लिक करेगा तो आप इसको वहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो वो भी हमें बताइएगा उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे फेसबुक पेज कम्पटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंडिया में जुड़ जाएं या टेलीग्राम के थ्रू भी हमें बता सकते हैं साथ में हमारा चैनल जो डूअर है इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन जरूर आप क्लिक करिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो आपको वहाँ पर वो तुरंत नोटिफाई हो जाए वहाँ पे मिल सके साथ ही साथ अगर कोई भी वीडियो चाहिए किसी से रिलेटेड तो हमारे प्लेलिस्ट में भी एक बार नज़र जरूर डालिएगा वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा जैसा कि आज एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि जो सैलरी है जो आपका एक्स वाई जेड सिटी है उसके लिए कोई वीडियो है कि नहीं तो दोस्तों ये सारी वीडियो आपके प्ले में जा मिल जाएंगी हम लोगों ने अलग से उनको नाम दे रखा है आप सिंपली उसमें जा सर्च कर लीजिए वहाँ पे आपको ये सारी वीडियो अवेलेबल है फिर भी अगर कोई नई वीडियो आपको चाहिए होती है तो हमें बताएं हम उसके डाटा कलेक्ट करेंगे और आप तक लाने की को पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों और एज सुन एज पॉसिबल डाटा कलेक्ट हो जाता है तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी तो दोस्तों हमारे साथ यूँ ही बने रहिए थैंक यू टेक केयर बाय